డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ ఎస్వీపీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు కోసం మనం ఏ విధంగా ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి ఏ విధంగా సర్వే ఫామ్ పూర్తి చేయాలో మనం పూర్తి వివరంగా చూద్దాం మనం దీనికి గాను మనకి స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది దాని యొక్క వెబ్ పేజ్ చూసినట్టయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది దానిలోని గైడ్ లైన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు ఒకటి వెబ్సైట్ ద్వారా వెబ్ పేజీ ద్వారా మనం లాగిన్ అయ్యి చేయొచ్చు లేదు మనం ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ద్వారా కూడా మనం చేయొచ్చు మనం ముందుగా మనం ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ద్వారా మనం ఏ విధంగా స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కారకి అప్లై చేయొచ్చో మనం చూద్దాం మనం ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక్కడ చూసి చూసినట్టయితే స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ ఎస్వీపీ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై రెండు కోసం ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానిలో క్రైటీరియా ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ మనకి తెలియజేయడం జరిగింది ఇక్కడ దీన్ని చూసినట్టయితే ఏవే అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటారు అంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ అదేవిధంగా టాయిలెట్స్ హ్యాండ్ వాషింగ్ విత్ సోప్ ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రిపేర్నెస్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ దీంట్లో కూడా మనకి ఏ విధంగా యూజ్ ఆఫ్ ఫేస్ మాస్క్ మెయింటైన్ మెయింటైనింగ్ సోషల్ డిస్టెన్స్ హ్యాండ్ వాష్ విత్ సోప్స్ ఉంటాయి కేటగిరీ ఆఫ్ అవార్డ్స్ని గమనించినట్టయితే డిస్టిక్ లెవెల్ అవార్డ్స్ అలాగే స్టేట్ లెవెల్ అవార్డ్స్ నేషనల్ లెవెల్స్ అవార్డ్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇలా మనం ఈ ఏ విధంగా ఈ అవార్డ్స్ యొక్క క్రైటీరియా చూసినట్టయితే ఆ విధంగా ఉంటుంది అలాగే ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అంటే మనం మొదటిగా స్టెప్ వన్లో చూసినట్టయితే మన యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి సైనప్ చేయాలి సైనప్ చేసిన తర్వాత మనం లాగిన్ అవ్వాలి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఫిల్ ఆన్లైన్ సర్వే ఫామ్ డేటా క్యాప్చర్ ఫార్మాట్ ఇవి మనం పూర్తి చేసి ఫైనల్ సబ్మిషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీని యొక్క ప్రాసెస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ ప్రాసెస్ జనవరి నుంచి మార్చి ఇరవై రెండు వరకు అప్లికేషన్ స్వీకరిస్తారు ఆ తర్వాత సెలక్షన్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి పదిహేను మే వరకు ఉంటుంది ఆ విధంగా సబ్మిషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఇరవై రెండు మే నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ఉంటుంది సెలక్షన్ ఆఫ్ స్కూల్స్ స్టేట్ లెవెల్ అవార్డ్స్ కోసం ఇరవై రెండు మే నుంచి ముప్పై జూన్ వరకు ఉంటుంది అలా నేషనల్ లెవెల్ వరకు కూడా ఫస్ట్ జూలై నుంచి ఏడు జూలై వరకు కూడా మనకు ఉంటుంది ఈ విధంగా మనకి ఒక టైం బౌండ్ కార్యక్రమాన్ని మనకు తెలియజేయడం జరిగింది దీనికి మనం ఏ విధంగా మనం సబ్మిట్ చేయాలి ఏ విధంగా మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలో మనం చూద్దాం మనం దానికి గాను ముందుగా మనం ఆండ్రాయిడ్ యాప్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం దానికి గాను మనం ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ ఈ యాప్ పైన మనం క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ పైన చేసినట్టయితే మనకి ఇన్స్టాల్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత యాప్ని ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా మనకి ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అబౌట్ ఎస్వీపీ ఉంటుంది లాగిన్ ఉంటుంది సైనప్ ఉంటుంది అప్లై అవార్డ్స్ ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ముందుగా మనం బేసిక్గా సైనప్ పై క్లిక్ చేయాలి ఇచ్చిన తర్వాత మీ పాఠశాల యొక్క యూడైస్ ప్లస్ కోడ్ యూడైస్ ప్లస్ కోడ్ ఇచ్చినట్టయితే మీకు ఏదైతే యూడైస్ ఉంటుందో దాన్ని మీరు ఇక్కడ చేయవండి మై మీ యొక్క స్కూల్ పేరు స్టేట్ డిస్టిక్ట్ బ్లాక్ విలేజ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు డిఫాల్ట్గానే వస్తుంది అయితే ఇక్కడ అడ్రస్ ఆఫ్ ది స్కూల్ మీ పాఠశాల అడ్రస్ ఏదైతే అది ఇక్కడ నమోదు చేయండి ఆ తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ ది రెస్పాండెంట్ అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ పూర్తి చేస్తున్నారో వారు ఇవ్వండి వారి యొక్క డిసిగ్నేషన్ కింద ప్రిన్సిపాలా హెడ్ మాస్టరా లేకపోతే ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ లేదా టీచర్ అదర్ స్టాఫ్ ఎవరైతే మీకు ఈ ఫామ్ని రెస్పాండ్ చేస్తున్నారో వారి యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వండి అలాగే ఫోన్ నెంబర్ ఆఫ్ ది స్కూల్ ఫోన్ నెంబర్ ఆఫ్ ది స్కూల్ స్కూల్కి ఫోన్ నెంబర్ లేకపోయినట్టయితే పాఠశాల హెచ్ఎం గారి దగ్గర నమోదు చేయండి ఆ తర్వాత కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ రెస్పాండెంట్ ఎవరైతే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ని ఫిల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా రెస్పాండెంట్ యొక్క ఈమెయిల్ ఇవ్వండి అయితే ఇక్కడ ఒక పాస్వర్డ్ మనం ఒక పాస్వర్డ్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసి పైన ఏదైతే పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ పాస్వర్డ్ అదే కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్లో మళ్ళీ ఇచ్చి సైనప్ చేయండి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి అయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా అని మనకి వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మనకి లాగిన్ స్క్రీన్ మనకు కనిపిస్తుంది మనకి లాగిన్ స్క్రీన్లో చూసినట్టయితే సైన్ ఇన్ టు కంటిన్యూ యూడైస్ ప్లస్ కోడ్ మనకి ఇవ్వండి దీనికి మీరు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ని మీరు ఎంటర్ చేయండి డైస్ కోడ్ ఇచ్చి మీ యూడైస్ కోడ్ ప్లస్ ఇచ్చి మీ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు పర్మిషన్స్ అడుగుతుం
లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూలా గవర్నమెంట్ స్కూల్ అక్లవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూలా లేకపోతే గవర్నమెంట్ స్కూల్ కే కేజీబీవీయా కేంద్రీయ విద్యాలయ నవోదయ విద్యాలయ లేక ఏది కాకపోతే ప్రైవేట్ స్కూల్ సైనిక్ స్కూల్ ఈ విధంగా మీరు మీ పాఠశాల ఏదైతే దానికి మీరు పూర్తి చేయండి చేసిన తర్వాత స్కూల్ టైప్ రెసిడెన్షియలా డే స్కాలరా సో ఏదైతే అది మీరు క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత కేటగిరీ ఆఫ్ ది స్కూల్ ప్రైమరీ ఓన్లీ విత్ వన్ టు ఫైవ్ గ్రేడ్స్ అప్పర్ ప్రైమరీ వన్ టు ఎయిట్ హయ్యర్ సెకండరీ వన్ టు ట్వెల్వ్ అప్పర్ ప్రైమరీ సిక్స్ టు ఎయిట్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ సెకండరీ సీనియర్ సెకండరీ విత్ గ్రేడ్ వన్ టు టెన్ సెకండరీ సీనియర్ సెకండరీ విత్ గ్రేడ్ సిక్స్ టు టెన్ సెకండరీ ఆర్ సీనియర్ సెకండరీ ఓన్లీ విత్ నైన్త్ అండ్ టెన్త్ హయ్యర్ సెకండరీ విత్ గ్రేడ్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ హయ్యర్ సెకండరీ జూనియర్ కాలేజ్ ఓన్లీ విత్ గ్రేడ్స్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ ఈ విధంగా మీ పాఠశాల యొక్క క్యాటగిరీ ఏంటనేది మీరు క్లిక్ చేయండి చేసిన తర్వాత స్కూల్ టైపు ఆల్ బాయ్స్ స్కూల్ ఆల్ గర్ల్స్ స్కూల్ లేకపోతే కో ఎడ్యుకేషన్ మీరు అది కూడా పూర్తి చేయండి చేసిన తర్వాత యూజ్ ఆఫ్ సింగిల్ ప్రిమ్స్ సింగిల్ స్కూల్ సింగిల్ షిఫ్టా లేకపోతే సింగిల్ స్కూల్ డబుల్ షిఫ్టా లేకపోతే మల్టిపుల్ స్కూల్స్ ఆన్ ప్రిమ్సెస్ విత్ డిఫరెంట్ యూడైస్ కోర్సా లేకపోతే సింగిల్ స్కూల్స్ రన్స్ విన్ మోర్ దాన్ వన్ క్యాంపస్ అయితే ఇక్కడ ఏమైనా అదనంగా ఏమైనా పాఠశాల నిర్వహింపబడుతాయో చేయండి ఇది మీది ఏ రకమైన పాఠశాలకు సంబంధించింది అయితే అది పూర్తి చేయండి అదేవిధంగా ఇయర్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ది స్కూల్ మీ పాఠశాల ఏ సంవత్సరంలో ఎస్టాబ్లిష్ అయితే కనుక ఆ పాఠశాల ఆ సంవత్సరాన్ని మీరు ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత లొకేషన్ ఆఫ్ ది స్కూల్ రూరల్ ఏరియా అర్బన్ ఏరియా రూరల్ ఏరియా నేమ్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ స్టేటా సిబిఎస్ఈయా ఐసిఎస్ఈయా మీరు ఏదోటి అక్కడ క్లిక్ చేయండి నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ది స్కూల్ బాయ్స్ అయితే బాయ్స్ బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో కూడా నోట్ చేయండి నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే వారి నంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంటర్ చేయండి అలాగే నంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ స్టాఫ్ మేల్ ఎంతమంది ఫిమేల్ ఎంతమంది అవి కూడా పూర్తి చేయండి హ్యాద్ ది స్కూల్ డెవలప్డ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఏ స్వచ్ఛత యాక్షన్ ప్లాన్ ఎస్ఏపి స్వచ్ఛత యాక్షన్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారా లేదా దాన్ని ఎస్ఆర్నో ఈజ్ ది స్కూల్ ఎవేర్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఎస్ఓపిఎస్ ఫర్ సస్టైనింగ్ వాటర్ శానిటేషన్ అండ్ హైజీన్ ఇన్ స్కూల్స్ దానికి సంబంధించి ఏదైనా ఎస్ ఎస్ఓపీస్ అమలు చేస్తున్నారో ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో పెట్టండి హ్యాజ్ ది స్కూల్ వాన్ అవార్డ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఇన్ ఎస్ఈపి రెండు వేల పదహారు పదిహేడు లేదా పదిహేడు పద్దెనిమిది ఈ విధంగా మనకి ఎస్ అయితే కనుక మనకి డిస్ట్రిక్ట్లో వచ్చిందా లేదా ఆ విధంగా స్టేట్ లెవెల్ వచ్చిందా మనం ఇక్కడ నోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నోట్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ పూర్తి చేసిన తర్వాత మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ డేటా అంతా కూడా మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్వీపి రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితేనో పెట్టండి ఇక్కడ ఎస్ అయితే కనుక ఏ లెవెల్ అనేది మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇచ్చిన తర్వాత మన యొక్క డేటా అంతా కూడా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసుకొని ఒకసారి మీరు సబ్మిట్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ప్రైమరీ ఇన్ఫో అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అనే వస్తుంది దానికి ఓకే అయిపోయిన తర్వాత మనకి మన డేటా అంతా ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి సర్వే ఫామ్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది మనకి ఆ సర్వే ఫామ్పై క్లిక్ చేయండి ఈ స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ కోసం సర్వే ఫామ్ను గమనించినట్టయితే మనకి ఇక్కడ మొత్తం చూసినట్టయితే వాటర్ టాయిలెట్స్ హ్యాండ్ వాషింగ్ విత్ సోప్ ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ బిహేవియర్ చేంజ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ రెస్పాన్స్ ఆఖర్లో ఫొటోస్ ఆ తర్వాత ఫైనల్ సబ్మిషన్ ఈ విధంగా మనం గమనించినట్టయితే వాటర్కి సంబంధించి నైన్ తొమ్మిది ప్రశ్నలు ఉంటాయి అలాగే టాయిలెట్స్ సంబంధించి పన్నెండు ప్రశ్నలు ఉంటాయి హ్యాండ్ వాషింగ్కి ఆరు ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్కి పదమూడు ప్రశ్నలు ఉంటాయి అలాగే బిహేవియర్ చేంజ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్కి ఏడు ప్రశ్నలు ఉంటాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రిపేర్నెస్కి పన్నెండు ప్రశ్నలు ఉంటాయి అలాగే తొమ్మిది రకాల ఫోటోలను మనం సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయిన తర్వాత ఇవన్నీ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఫైనల్ సబ్మిషన్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ప్రతి ప్రశ్నకి ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఆన్సర్ జీరో బై నైన్ ఉంది వాటర్ పైన మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే
improved source improved source hand pump or uh, bore hole sir well spring piped water supply ee vidhanga manaki prathi da avadatam jarutundi dan prakaram chusinattaithe mee mee paarshala deniki sambandhinchindi aithe daniki vastundi ayin tarvata manam answer chesin tarvata next by click cheyandi aa tarvata rendo prashna is advocate drinking water at least 1.5 liter per child non residential and 5 liter per child per day in residential school available from this water supply all days throughout the year ee vidhanga manu answer edaithe aa chudali yes always deen pane kuda click chesin tarvata answer cheyali chesin tarvata save dropped manu ee vidhanga manam prathi daniki answer anni submit chesin tarvata final submission ni submit cheyalsi untundi ee vidhanga manam swachcha vidyalaya paraskar kosam survey form ni kuda poorthi chesi manam submit cheyalsi untundi ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ